வணக்கம் இது உங்கள் ராஜ் டெக் இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேமரா இந்த நம்ம மொபைல் ஃபோன் கேமராவை எப்படி ஸ்பை அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி மற்றவங்க பார்க்குறாங்க அதாவது நம்ம மொபைல் ஃபோன் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபோனை எப்படி வந்து ட்ராக் பண்ணுறாங்க ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஒரு வீடியோ நாங்கள் போட்டிருந்தோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இந்த ஸ்பை அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபோனில் எப்படி வந்து அதை பார்க்குறது அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம்னு கேட்டு நிறைய கேள்விகள் வந்துருது அதுக்குண்டான ஒரு பதிலும் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ கூட தான் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என் சேலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா கேட்குற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க சரி ஃபஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் டிப்ஸ்ன்னு இருக்குது என்னோடய வீடியோ ஆட் பண்ண முடியாது அதில் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் டிப்ஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்படின்னு இதோட லைஃப் ப்ரூஃப் வேணாலும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த ஸ்பை ஆப் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்றத பார்த்தா இந்த வீடியோ ஸ்பை ஆப் இப்படி அப்படின்றது நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் யாராவது உங்கள் ஃபோனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷனில் போனாவோ அப்ளிகேஷனோட லோகோவில் செக் பண்ணாவோ உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்துட்டு இந்த ஸ்பை ஆப் அப்படின்றது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் தான் இன்ஸ்டால் ஆகிறதாக ஒரு தகவலும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் தான் ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையும் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஆப் லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த ஒரு ஐக்கானோ எதுவும் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ஸ்பை ஆப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது இது அதாவது இன்டர்நெட் இல்லாத போதும் நீங்கள் மொபைல் டேட்டாவை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் இந்த ஸ்பை ஆப் அப்படின்றது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ மொபைல் டேட்டாவை ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து அதை சேகரித்து வச்ச டேட்டாவை எல்லாம் வந்துட்டு யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் வழியாக அனுப்பிச்சி கொடுத்துரும் இதுதான் இந்த ஸ்பை ஆப் பண்ணுற வேலை அதாவது உங்கள் கேமராவாக இருக்கலாம் உங்களோட மைக்ரோஃபோனாக இருக்கலாம் எதாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃபோனோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃபோ கேலரியில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸாக இருக்கலாம் வீடியோஸாக இருக்கலாம் எதாக இருக்கலாம் நீங்கள் மொபைல் டேட்டா ஆஃப் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த ஸ்பையை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்டர்நெட் ஆன் பண்ண டைமில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான யார் இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்களோ அவங்க சர்வருக்கு இன்டர்நெட் மூலியமாக இது வந்து அப்படியே சென்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இதுதான் இந்த ஸ்பை ஆப்போட வேலை பேசிக்கான வேலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பை ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டு விஷயம் உங்கள் ஃபோனில் அதிகமாக தெரியும் ஒரு சிம்பிளான டேட்டா பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பேட்ரி பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதிகமாக இந்த ஆப்பு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து இது ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்கள் பேட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்துட்டு அதிகமாக எடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேட்ரி செட்டிங் சொல்லிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து டேட்டா டேட்டாவும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் நான் வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி டேட்டா பெர் டே எனக்கு இருக்குது ஆனால் நான் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தான் யூஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேட்டா வந்து ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சு ஜீரோ பேலன்ஸில் இருக்குது டேட்டா நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறேன் ஏர்டெல் திருடுறாங்க ஓடோஃபோன் திருடுறாங்க ஜியோ திருடுறாங்க இப்படிலாம் சொல்லிட்டு நடப்பாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பட் அதில் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மொபைலில் வந்துட்டு ஸ்பை அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இது அவங்க வந்து டேட்டா வந்து திருடிட்டே இருப்பாங்க இன்டர்நெட்டில் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் இன்டர்நெட் செலவாகும் இது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வாட்ஸ்அப்போ ஃபேஸ்புக்கோ எல்லாம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது ஒன்றாவது விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டேட்டா மேனேஜர் அப்படின்னு ஹவர்ஸ் கணக்கில் செக் பண்ணுறக்கு உண்டான டேட்டா அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிலிட்டி இருக்குது பேர் பார்த்தீங்கன்னா மை டேட்டா மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது இதை வேணால் ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஹவர்ஸ் வைஸாக நீங்கள் எவ்வளோ டேட்டா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் மை டேட்டா மேனேஜர் அப்ளிகேஷன் உள்ளே போனால் வந்து
ஆண்ட்ராய்டு சிம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு க்ரீன் கலர் சிம்பிள் இதை மேலே கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இந்த சிம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வைஸ்டு அப்ளிகேஷன் அது இருந்தாலும் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் ஒர்க் பண்ணும் அதுக்காக கம்பெனி கொடுத்துருக்க சம் க்ரீன் கலராக ஆண்ட்ராய்டு சிம்பிளில் கொடுக்குற கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே லோகோவில் தான் உங்களுக்கு ஸ்பை அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து யாரும் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டாங்க பயம் நம்ம அதில் கை வைக்க மாட்டோம் கை வச்சா நம்ம ஃபோன் ஒர்க் ஆகாதுன்னு எட் டு செட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு குறுக்கு வழி தான் ஸ்பை அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க தெரிந்தெடுக்கிறவங்க உண்டான ஃபஸ்ட் வழி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணால் இருக்கும் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இது வந்து பார்க்கும்போது நம்ம அதில் கையே வைக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது கையை வச்சு என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியும் ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மெயினாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மெயினாக பண்ண வேண்டியது ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மேனேஜரில் போங்க ஆப் மேனேஜரில் போங்க போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆப் டீட்டெயில் அப்படின்னு கீழே இருக்கும் ஒரு ஆப்பை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப் மேனேஜர் போய் ஆப் செலக்ட் பண்ணி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப் டீட்டெயில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து டீட்டெயிலாக கீழே கொடுத்துருப்பாங்க கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் இல்லைனா அதர் சோர்ஸ் ஃபேஸ்புக் வழியாக வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்க இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் வழியாகவோ இல்லைனா ஃபேஸ்புக் வழியாகவோ ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனாக நம்பக்கூடிய அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் மட்டும் அதை வந்து வச்சுக்கோங்க இல்லாத வச்சோம் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலர் ஏபிகே ஃபைல் இல்லைனா அதர் சோர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற அப்ளிகேஷனை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ஐடியா இது ரெட்மி ஃபோனில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஆப் இன்ஃபர்மேஷனில் போனால் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் சோர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்ற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்டால் தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்டாலர் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாராவது உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் சென்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இது மூலியமாக வந்துட்டு யார் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாலும் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை அவங்க கொடுக்குற அப்ளிகேஷன் எது செக்யூரான அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது நீங்கள் அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க யார் எந்த ஒரு ஆப் ஏபிகே ஃபைல் கொடுத்தாலும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன் சோர்ஸ் இன்ஸ்டால் அப்படின்றத எப்பவுமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க அதை வந்து ஆன் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் உங்கள் ஃபோனில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் சிக்னல் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து சிஸ்டமைஸ் அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இதே மாதிரி தான் அவங்களும் வந்து ஸ்பை அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இதை எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கணும் என்னோட ஃபோனோட இதை நான் சொல்கிறேன் எல்லா ஃபோனுக்கும் சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வீடியோ சைடில் எனக்கு காட்ட முடியாது எடிட்டர் வந்துட்டு எனக்கு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அது அதனால் நான் இதிலே சொல்கிறேன் பிக்சர் வேணால் இங்கே போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலனா செட்டிங்ஸில் போங்க செட்டிங்ஸில் செக்யூரிட்டியில் போயிட்டு உங்களுக்கு டிவைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு டிக் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்கு நீங்கள் டிவைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டிக்கை வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாதான்னு செக் பண்ணி பார்த்து தேவையில்லாதான் டிக் மார்க் எடுத்து விட்ருங்க டெக் மார்க் எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் கீழே வந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஸோ செட்டிங்ஸில் செக்யூரிட்டியில் டிவைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டில் போனீங்கன்னா அந்த டிக் எடுத்து விட்டுட்டு கீழே வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டீஆக்டிவேட் திஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு இருக்கும் அதை வந்து எடுத்து விட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒரு இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் இதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப் பர்மிஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்தெந்த ஆப்புக்கெல்லாம் எந்தெந்த பர்மிஷன்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நார்மலாக இப்போ நான் ஒன்று சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஷேரிங் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வச்சுருக்கோம் ஷேர் இட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு அ
அவங்களுக்கு தெரியாது என்னென்னு அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மூலியமாகவும் ஏபி கேபிள் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆகிறக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால் குழந்தைகிட்ட ஃபோன் விளையாட கொடுக்கும்போது இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொடுக்குறதும் கொஞ்சம் பெட்டரான விஷயம் கொடுக்காதீங்க அதுவும் மெயினான விஷயந்தான் இந்த மாதிரி இருக்கிற மெயினான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஃபோனோட ஸ்பை அப்போ கண்டுபிடிக்கிறது அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா தம்ஸ் அப் உடனே இதெல்லாம் லைக் பண்ணி கமெண்ட்லாம் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கோ வேணால் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திக்கல